ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലസ് ടു ബോട്ടണിയിലെ ഫസ്റ്റ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു ബോട്ടണിയുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസം അപ്പം പ്ലസ് ടു ബോട്ടണിയിലെ സിലബസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് എട്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾക്കറിയാം പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ട് എട്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സേ ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വർഷം പ്രാക്ടിക്കലും കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലിൻ്റെ കാര്യം ഞാനിവിടെ പറയുന്നില്ല നമുക്ക് പിന്നീട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തിയറി പാട്ടിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നോക്കാം റീപ്രൊഡക്ഷൻ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ സാധനമാണ് സുവോളജി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം റീപ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എന്താണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതൊരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെയും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ ആണല്ലോ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഹെൽപ്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദി കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ദി സ്പീഷീസ് അതും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന സാധനമാണ് അല്ലേ ഒരു ജീവിയുടെ വംശം നിലനിൽക്കണം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം റീപ്രൊഡക്ഷൻ കൂടിയേ തീരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവിയുടെ വംശം നിലനിൽക്കുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പം ഏതൊരു ജീവിയുടെയും വംശം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വേണം അപ്പം അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഹെൽപ്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദി കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ദി സ്പീഷീസ് ഇനി നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് ആ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആ ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം ആ ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് പോകാം റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് എൻ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് എൻ ഓർഗാനിസം ഗിവ്സ് റൈസ് ടു യങ് വൺസ് ഓർ ഓ സ്പ്രിങ്സ് സിമിലർ ടു ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്താണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരൻറ്റിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ അതേ സമാനതകളുള്ള എന്ത് ഉണ്ടാവുക ഓ സ്പ്രിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ യങ് വൺസ് ഉണ്ടാവുന്ന ബയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം റീപ്രൊഡക്ഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് ജനനം നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ജനനം നട ഏതൊരു ജീവി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ ജീവി മരിക്കില്ലേ അപ്പം റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ജനനം നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള ഈ ഒരു കാലയളവിനെ നമ്മൾ ബയോളജിയിൽ പുതിയൊരു ടേം വെച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ആ ടേമാണ് ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ലൈഫ് സ്പാൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എന്താണ് നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ പറയാൻ പറ്റുക ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി പീരീഡ് ഫ്രം ബേർത്ത് ടു നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് ഓഫ് എൻ ഓർഗാനിസം എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവിയുടെ ജനനം മുതൽ അതിൻ്റെ സ്വാഭാവിക മരണം അതായത് സ്വാഭാവിക മരണമാണ് അല്ലാണ്ട് വേറെ മരണമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജനനം മുതൽ സ്വാഭാവിക മരണം വരെയുള്ള ആ ഒരു പിരീഡിനെ പറയുന്ന പേരാണിത് ലൈഫ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഏതൊരു ഓർഗാനിസം എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിന് കൃത്യമായിട്ട് എന്തുണ്ട് ലൈഫ് സ്പാൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം എല്ലാ ജീവിയുടെയും ലൈഫ് സ്പാൻ ഒരേപോലെ ആയിരിക്കുമോ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ യൂണിസെല്ലാം ഓർഗാനിസം അറിയില്ലേ ഏകകോശ ജീവികൾ അതായത് ബാക്ടീരിയ അമീബ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിലെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ സാധനമാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ജീവികൾ എന്താണ് അവയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല സ്വാഭാവിക മരണം സംഭവിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവികളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇമ്മോട്ടൽ അവിടെ അതിന് സ്വാഭാവിക മരണം സംഭവിക്കുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ശരീരം രണ്ടായിട്ട് മുറിയുകയും ആ ഓരോ ഭാഗം ഓരോ ജീവിയായിട്ട് മാറുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അമീബേൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ആ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ശരീരം രണ്ടായിട്ട് മുറിയുകയും ആ മുറിഞ്ഞ ഓരോ ഭാഗം പുതിയ ജീവികളായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരിക്കലും മരണം അതായത് സ്വാഭാവിക മരണം സം
ഇവിടെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ ചെയ്യാം ഓരോ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു നോക്കാം ആദ്യത്തതാണ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഫസ്റ്റ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ലോവർ ഓർഗാനിസം എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എവിടെയാണ് നടക്കുക ലോവർ ഓർഗാനിസത്തിലാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഹയർ ഓർഗാനിസം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഹയർ ഓർഗാനിസത്തിലാണ് നടക്കുക അതാണ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് യൂണി പാരന്റൽ അതായത് അവിടെ ഒരു പാരന്റ് മാത്രമേ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അവിടെ മെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് അതായത് മെയിൽ പാരന്റ് ഫീമെയിൽ പാരന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഒരു പാരന്റ് മാത്രമാണ് അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പാരന്റിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് പുതിയൊരു ജീവിയായിട്ട് മാറുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് എ ബൈ പാരന്റൽ അതായത് അവിടെ എന്തുണ്ട് രണ്ട് പാരന്റ്സ് അതായത് മെയിൽ പാരന്റും ഫീമെയിൽ പാരന്റും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ബൈ പാരന്റൽ ആണ് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നമുക്കറിയാം എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതായത് അവിടെ ഓസ്പ്രിങ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ഓസ്പ്രിങ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലോൺസ് ഇത് പുതിയൊരു ടേമാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ക്ലോൺസ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഓസ്പ്രിങ്സ് അതായത് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഓസ്പ്രിങ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ക്ലോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ക്ലോൺസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിമിലാരിറ്റീസ് മാത്രമാണ് കാണിക്കുക ക്ലോൺസ് ഷോസ് ഓൺലി സിമിലാരിറ്റീസ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തയിലേക്ക് നോക്കാം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഓസ്പ്രിങ്സിന് ഓസ്പ്രിങ്സ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അവിടെ സിമിലാരിറ്റിയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫറൻസും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് അടുത്ത വ്യത്യാസം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതായത് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഓസ്പ്രിങ്സ് ക്ലോൺസ് ആണ് ദാറ്റ് ഷോസ് ഓൺലി സിമിലാരിറ്റീസ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഓസ്പ്രിങ്സ് ഷോസ് സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസസ് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഷോ എന്ത് കാണിക്കുന്നില്ല ജെനറ്റിക് വേരിയബിലിറ്റി കാണിക്കുന്നില്ല സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ജെനറ്റിക് വേരിയബിലിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു ലാസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റും കൂടെ പറയാനുണ്ട് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ഒരു ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഓസ്പ്രിങ്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഓസ്പ്രിങ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത്രയാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എസെക്ഷനിൽ ലോവർ ഓർഗാനിസ് ആണ് സെക്ഷൽ എന്താണ് ഹയർ ഓർഗാനിസ് ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്താണ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ യൂണി പാരന്റൽ ആണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ പാരന്റൽ ആണ് തേർഡ് വൺ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഓസ്പ്രിങ്സ് ക്ലോൺസ് ആണ് ദാറ്റ് ഷോസ് ഓൺലി സിമിലാരിറ്റീസ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഓസ്പ്രിങ്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഷോസ് സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിഫറൻസസ് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഓസ്പ്രിങ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് വിത്ത് ഇൻ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് അതായത് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഓസ്പ്രിങ്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതേസമയം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഓൺലി ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഓസ്പ്രിങ്സ് അവിടെ എന്തേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ഓസ്പ്രിങ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുന്നു ഇത് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ടൈപ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് ആണ് ഇത് ബൈനറി ഫിഷൻ ബൈനറി ഫിഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്തായിരിക്കും ബൈനറി ഫിഷൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണിത് അമീബ ബാക്ടീരിയ തുടങ്ങിയ ജീവികൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും പാരൻ്റ് സെല്ല് രണ്ട് രണ്ട് ടു ഹാഫ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അത് ഓരോ ഭാഗവും ഓരോ ജീവിയായിട്ട് മാറും നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അമീബയിൽ എങ്ങനെയാണ് അമീബ അതിൻ്റെ ശരീരം രണ്ടായിട്ട് മുറിയുകയും ആ ഓരോ ഭാഗം ഓരോ ജീവിയായിട്ട് മാറുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള റീപ്രൊഡക്ഷൻ പറയുന്ന പേരാണിത് ബൈനറി ഫിഷൻ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണിത് അമീബ ബാക്ടീരിയ തുടങ്ങിയ ജീവികൾ ഇനി രണ്
എസെപ്ഷ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് സ്പോഞ്ചസ് സ്പോഞ്ചസിൽ കാണുന്നതാണ് ജമ്മ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി വെക്കണം ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചിത്രമെല്ലാം തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് എന്നുള്ളത് എസെപ്ഷ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ടൈപ്പ് ചോദിക്കും ഇത്രയും